Hello guys and welcome back to my channel Surf IAS. तो देखिए यहाँ पे लास्ट चैप्टर हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं एथिक्स का इसी के साथ ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो चैप्टर सेवन है ये इसका नाम है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस पार्ट वन है देखते हैं कितने पार्ट्स आते हैं कोशिश करेंगे दो या तीन पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया जाए आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक टॉपिक जानेंगे पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्विस क्या है तो देखिए पब्लिक सर्विस के तो ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग्स हो गए है ना कि भाई पब्लिक सर्विस तो ये भी है कि भाई हम काम कर रहे हैं किसी के लिए तो यहाँ पे जो पहली मीनिंग पब्लिक सेक्टर की मतलब पब्लिक सर्विस की होती है वो ये होती है कि पब्लिक की यूटिलिटी मतलब कि जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज कम्युनिटी को देती है है ना पब्लिक को जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गई है ना हेल्थ केयर हो गया मेंटेनेंस हो गया ये सब क्या करती है गवर्नमेंट देती है ना पब्लिक को हम्म ताकि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो अर्बन या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेंटेन रहे तो ये सारी बातें करती हम्म तो मतलब जो मेन है समझ लीजिए क्राइटेरिया मेन क्या हुआ कि भाई किस तरीके की कितना सक्सेसफुली आपने एवेबिलिटी करवाई है चीजों की है ना कितना अफोर्डेबल सर्विसेस सरकार दे रही है तो देखिए इस तालुकात में अगर मैं बात करूं तो जो पब्लिक सर्विस है है ना पब्लिक सर्विस की जो डिलीवरी है जो सरकार ने दिया पब्लिक को उसका मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं गुड्स या फिर सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ने पब्लिक को दिए हम्म तो सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन मिला आपस में समझ रहे हो ना एक सिटीजन मिला और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन मिला तो यहाँ पे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे सिटीजन को जो भी लाभ प्रोवाइड करे जो भी चीजें प्रोवाइड करी ये पहला सेंस हो गया दूसरा सेंस क्या हुआ कि पब्लिक सर्विस ये हो गया कि पब्लिक फंक्शनरी जैसे कि आपका जो सारे आर्मी में काम करते हैं है ना या जुडिशरी या फिर एग्जीक्यूटिव में काम करते हैं है ना तो ये एक पब्लिक सर्विस हो गया समझ रहे हो ना तो दो तरह की पब्लिक सर्विस हो गई एक तो सरकार जो जनता को दे रही है और दूसरा जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज आर्मी में काम करके जुडिशरी में काम करके एग्जीक्यूटिव में काम करके तो हमने पब्लिक सर्विस को यहाँ पे डिस्कस करा दो तरह की कौन कौन सी चीजें हैं नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में तो देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है है ना प्रॉपर्टी जो है इसका मतलब क्या हो गया आपका सीधा सीधा अगर हम पकड़े ठीक है तो ये एथिकल बिहेवियर है है ना एक एविडेंस है एक प्रूव है एथिकल बिहेवियर का एक प्रोसेस में जैसे कि जो प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी है ना भाईचारा अपराइटनेस ऑनेस्टी सच्चाई ठीक है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है ना जो सरकार के अंदर काम करते हैं उनके लिए और एजेंसीज के लिए है ना जो प्रॉपर्टी है है ना उसको मेंटेन करना है ना Uh, उसमें क्या चीजें आती हैं कैसे प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं कि भैया देखो तुम कोई गलत काम ना करो कोई करप्ट प्रैक्टिस ना करो ठीक है कोई करप्ट प्रैक्टिस ना करो कोई झूठ ऊट ना बोलो कोई डिसऑनेस्ट चीज ना करो हम्म तो इसमें आपका ये हो गया कि पब्लिक सेक्टर की जो वैल्यूज हैं उनको आप इस तरीके से अप्लाई करो कि यहाँ पे इम्पार्शलिटी हो है ना भेदभाव किसी के साथ ना हो कोई बायसनेस ना हो अकाउंटेबिलिटी हो है ना अकाउंटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही क्लियरली चैप्टर नंबर सिक्स में बताया है तो प्लीज उसको रिफर करते हुए आइएगा ठीक है तो अकाउंटेबिलिटी हो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो चीजें एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो क्लियर है अब प्रॉपर्टी जो है इसे आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये इन करप्टेबल मतलब यहाँ पे कोई करप्शन नहीं होगा ठीक है आप प्रॉपर्टी को ऐसे ले सकते हो है ना हालांकि प्रॉपर्टी जो है ये करप्शन या डिसऑनेस्ट से ऊपर भी जाती है ऐसी भी चीजें हैं है ना ऐसा नहीं है कि मतलब आप पर्सनल सोशल वैल्यूज भी डिटरमाइन करता है ये आप कह सकते हो कि एक कोड ऑफ एथिक्स है, है ना कि भैया देखो यहाँ पे आपको ऑनेस्टी सच्चाई मेंटेन रखनी है स्पेशली अगर हम पैसे के टर्म में बात करें जैसे कमर्शियल टर्म में बात कर ली या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट में बात कर ली है ना ओ सॉरी <laughs> या कोई लीगल रिक्वायरमेंट में बात कर ली तो यहाँ ऐसे लेंगे है ना तो मतलब पब्लिक ऑफिशियल जो है वो पब्लिक सेक्टर में क्या करें कि प्रॉपर्टी को पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज में मेंटेन करें ये काफी ज्यादा जरूरी होता है हर ड्यूटी होती है हर एक ऑफिसर की अब हम यहाँ पे मुद्दे पे आएंगे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस की बात करते हैं है ना प्रॉपर्टी तो आप समझ गए ना क्या होता है अब हम प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस की बात करें तो ये बहुत जरूरी होता है अगर आपको अच्छा गवर्नेंस करना है तो है ना भाई ऑब्वियस बात है जैसे हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं ठीक है तो पुरानी जो सिविल सर्विस की वैल्यूज थी 
है ना कि मतलब बढ़िया चीजें हो दो भाईचारा बन के चले अकाउंटेबिलिटी हो है ना देश के प्रति प्यार हो पैट्रियोटिज्म हो है ना तो अभी जो सिविल सर्विस है इनमें एक और चीज है जैसे कि एथिकल और मॉरल वैल्यूज भी हो जैसे कि प्रॉबर्टी हो करप्शन ना हो है ना सिविल सर्वेंट्स के अंदर भाई करप्शन ना हो उनके अंदर करप्शन होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन राइट सही से लोगों का जो है उनको मानवता के अधिकार भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे उनके साथ भी गलत काम करेंगे वेलफेयर सोसाइटी का नहीं कर पाएंगे ठीक है तो प्रॉपर्टी गवर्नेंस में काफी जरूरी है और अगर एक बढ़िया एक अफेक्टिव सिस्टम आपको गवर्नेंस का चलाना है तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्लियर नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम कि यहाँ पे पहले चीज तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एक टॉपिक ये कवर कर लेते हैं कि फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी ठीक है फिलोसफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस के और प्रॉपर्टी के तो आइए जानते हैं देखिए एथिकल कंसर्न जो कि गवर्नेंस के हैं है ना जो भी एथिकल चीजें प्रॉब्लम जो आती हैं गवर्नेंस में है ना इनको यहाँ पे जो है वाइडली अच्छे से जो है वो इंडियन स्क्रिप्चर्स में रखा गया दूसरी ट्विटी जैसे कि आपका रामायण हो गया महाभारत हो गया भगवत गीता हो गया है ना या आपने देखा होगा अर्थशास्त्र है ना वाई चाणक्य जो थी पंचतंत्र मनुस्मृति आपने देखा है हमारे बहुत सारे पुराने पुराने आ, आ, क्या कहते हैं इतिहास में लिखे हुए सारे के सारे ग्रंथ हैं या ग्रंथ नहीं कह सकते हैं आप कुछ बुक्स हैं कुछ ग्रंथ हैं है ना तो कादम्बरी हो गए फिर राजा राज तरंगिनी हो गया हितो पदेश हो गया है ना अलग अलग राइटर्स ने लिखा है तो यहाँ पे आप देखते हैं है ना ये सब आपको देखने को मिलेगा ही सारी चीजें इसमें हर तरह की अच्छी बुराई आपको देखने को मिलेगा ही महाभारत में आप देखेंगे ही कि भाई किस तरीके से आ, क्या कहते हैं क्या हुआ था है ना कौरव पांडव के बीच में किस तरीके से क्या एथिकल कंसर्न आए थे क्या गलत हुआ क्या सही हुआ तो सेम टाइम पे एक इंसान इग्नोर नहीं कर सकता एथिकल गवर्नेंस को भी जो कि चाइनीज फिलोसफर प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आपका टाउ सी या फिर कॉन्फ्यूसियस या फिर मेन्सियस है ना ये सारे के नाम बुक में दिए हुए हैं तो अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफी को लें है ना वेस्टर्न ये देखिए यहाँ फिलोसफी की बात हो रही है ठीक है फिलोसफी की बात हो रही है ये सब एथिकल में एथिक के स्टार्टिंग के लेक्चर से आप रिफर करते हुए आएगा सब आपको एकदम इजिली समझ में आ जाएगा क्या फिलोसफी होती है है ना क्या गवर्नेंस है क्या ये सारे टर्म है तो प्लीज सातवा चैप्टर अचानक से मत उठा के पढ़िएगा नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्लियर है तो देखिए वेस्टर्न फिलोसफी में मैं बताऊं तो यहाँ पे तीन कुछ बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जो कि एथिक्स के हैं पहला ये है जो कि एरिस्टोटल एरिस्टोटल काफी फेमस है एरिस्टोटल से इंस्पायर है पहला स्कूल जिसमें आपका वर्च्यूज आते हैं जैसे कि जस्टिस है ना मतलब न्याय चैरिटी मतलब दान जेनरोसिटी मतलब सबका भला करो ठीक है ये सब के सब है इस तरीके से है कि इससे क्या हो कि सोसाइटी को बेनिफिट हो ठीक है पहला स्कूल तो यो कहता है यहाँ पे वेस्टर्न वाले में बुक में रेफर करते चलिएगा पहला स्कूल ये कहता है दूसरा स्कूल क्या कहता है दूसरा स्कूल कहता है है ना ये मेनली जो है वो इम मैनुअल कैंट है ना इन पे जो है ज्यादा सब्सक्राइब करता है है ना ये कॉन्सेप्ट इसका है ड्यूटी सेंट्रल का मोरालिटी की तरफ है ना मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी सेंट्रल टू मोरालिटी ह्यूमन बींग्स जानते हैं आप ये रुके हैं बाउंड है नॉलेज से है ना फ्रॉम नॉलेज ऑफ दियर ड्यूटी एज रैशनल बींग्स ठीक है टू ओबे द कैटेगोरिकल imperative to respect other rational beings with whom they interact ठीक है मतलब यहाँ पे बेसिस क्या है कि अपने आप को तो लेके चलो ही चलो अपने डिसीजन जो है रैशनल डिसीजन वो ठीक ही चलो और साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं ठीक है उनके साथ भी बहुत प्यार से डील करो और उनकी भी इज्जत करो जो भी उसी मतलब दूसरे से जो इंटरेक्ट करते हो उनके जितने भी मीन्स हैं उनमें इनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी है दूसरा स्कूल ये कहता है और तीसरा स्कूल ये बात कहता है है ना ये है यूटी या ये है आपका यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट है ना कि ये कहता है कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कंडक्ट का ये जो है सबसे ज्यादा खुशी या बेनिफिट या हैप्पीनेस देता है ग्रेटेस्ट नंबर मतलब समझो यहाँ पे वहाँ मेन बात क्या है कि जैसे मान लो सौ लोग हैं है ना पहले भी मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है सौ लोग हैं अगर कोई पॉलिसी आपकी अस्सी लोगों को खुश कर रही है और बीस लोग उसे सेटिस्फाई नहीं भी हैं तब भी जो है वो पॉलिसी अच्छी होगी ठीक है क्यों क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर को खुशी दे रही है ठीक है तो ये सारे जो कंसर्न है ये आपको प्लेटो की राइटिंग्स में एरिस्टोटल की राइटिंग्स में दिखेंगे थॉमस जेफरसन की राइटिंग में दिखेंगे अलेक्जेंडर हैमिल्टन के दिखेंगे थॉमस पेन हो गए जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए एडमर्ड बर्क हो गए और दूसरे कुछ राइटर्स की राइटिंग में सारे कंसर्न आपको देखने को मिलेंगे ठीक है अब अगर हम विजडम की बात करें जो जस्ड है विजडम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का वो ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं है ना जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं 
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं है ना मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया ही है गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये गार्जियन है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के अब समझो बात को भाई स्टेट को चला रहे हो ठीक है एक स्टेट है मान लो सपोज इंडिया है है ना इंडिया को चलाया जा रहा है तो जो गवर्नमेंट की स्कीम जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से चलाएगी ठीक है तो ऑब्वियसली बात है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो चला रहे हैं स्टेट को तो ये गार्जियन का काम कर रहे हैं ना है एक तरीके से देखभाल करना या पॉलिसीज लाना जो इस स्टेट के लिए अच्छी हो तो गार्जियन का काम करते हैं ये है ना ये तो बात समझ में आई होगी है तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि कि मतलब ये एक्सपेक्ट कराया जाता है कि भैया पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए पब्लिक आपको जनता का विश्वास इन लोगों को जनता का विश्वास नहीं खोना है है ना ना उनको वायलेट करनी है ऐसी कोई चीज है जिससे जनता का विश्वास इनके ऊपर टूटे ठीक है तो दो पॉइंट यहाँ निकल के आते हैं इसमें कि वाई शुड गार्जियन बी गार्डेड एंड दूसरा पॉइंट निकल के आता है एंड हु गार्ड द गार्जियन समझो बात को ना मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरत है कि इनको भी गार्ड करने की जरूरत है अगेंस्ट देयर टेंडेंसी टू मिसकनसीव पब्लिक इंटरेस्ट देखो ये माना ये गार्जियन काम कर रहे हैं स्टेट को चला रहे हैं बट इनको भी यहाँ पे हमें इनको भी गार्ड करना है ताकि ये ऐसा कुछ ना चलाएं जिससे पब्लिक को हार्म पहुंचे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो या कोई अपना मतलब पूरा कर लें है ना या करप्शन कर लें और चुपचाप अपना जो है नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो वो चीज़ है ठीक है तो इनको भी यहाँ पे दूसरी चीज गाइड करें जैसे कि आपका बाहर के इंस्टीट्यूशन जैसे कि जुडिशरी है ना आपका जो है इनको गार्ड करा जाना चाहिए बाय एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन जैसे कि जुडिशरी लेजिस्लेचर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मीडिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हो तो ये सारे के सारे मोड्स हैं कि हम जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं इतनी बात समझ में आई तो देखो अभी की अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसी चल रही है डिसिप्लिन तो अभी देखिए यहाँ पे वैल्यूज ऑफ इक्विटी है ना मतलब सबको इक्वल चीज मिले जस्टिस मिले ह्यूमेनिज्म रहे है ना और ह्यूमन राइट्स बराबर हो जेंडर इक्वालिटी हो है ना कंपैशन हो तो जो मोमेंट है आपका गुड गवर्नेंस का इसे वर्ल्ड बैंक ने 1992 में शुरू करा था ये इसका मेन जो ये स्ट्रेस डालता है मेन जो बात कहता है वो कहता है कि भैया देखो एथिकल और मॉरल कंडक्ट हो एडमिनिस्ट्रेटर में है ना वाइल जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मूवमेंट है ये ज्यादा ज्यादा कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेक्टिवनेस में मतलब देखो वर्ल्ड बैंक का जो 1992 वाला था वो ये बात कहता था कि भैया देखो मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है एथिकल मीन से चलो ठीक है इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करो और जो नया वाला है अभी मैंने ये सब डिस्कस करें अपने बीच के चैप्टर्स में पूरी एथिक्स की सीरीज पढ़िएगा बहुत अच्छी लगेगी आपको बहुत मजा आएगा तो जो नया पब्लिक मैनेजमेंट मूवमेंट है ज्यादा कंसर्न किसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेक्टिवनेस की भैया देखो एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होना चाहिए भले एथिकल मीन्स पर इतना ये नहीं देता है फोकस इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो नया वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फोकस है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेक्टिवनेस पे ठीक है तो जो ये है ये फोकस डालता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पे है ना इन इट्स बॉर्डर मैनिफेस्टेशन दोनों ही जो मूवमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से और कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये जो है आसी डेट में है ही है और ये सारी बातें हैं तो जॉन कैनेडी ने अपनी प्रेसिडेंसी के टाइम पे जब उन्होंने 1961 से लेके और 63 तक के लिए इन्होंने जो है जब जो है प्रेसिडेंसी थी इनकी तो उन्होंने ये बात कही थी कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज मोर फंडामेंटल देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो है ये Uh, मतलब कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जो कि आपका एथिकल बिहेवियर एथिकल स्टैंडर्ड से ऊपर हो है ना तो मतलब इन्होंने कहा कि भाई देखो गवर्नमेंट को सही चीजें करनी चाहिए जनता के लिए यही मेन चीज गवर्नमेंट के लिए होनी चाहिए तो देखिए एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए यहाँ पे है ना ये सारी बातें कही गई और ये कहा गया कि रैशनल चीजें हों ये बिहेवियर जो हो वेबर ने बात कही कि इन द रैशनल टाइप इट इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल दैट द मेंबर्स ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ शुड बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ फ्रॉम द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे इन्होंने ये बात कही कि जो ये जो आपका ये मैटर है प्रिंसिपल का इट इज इन द रैशनल टाइप रैशनल बिहेवियर में इट इज द मैटर ऑफ प्रिंसिपल दैट जो भी मेंबर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ये कंप्लीटली अलग हो किससे ओनरशिप से ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है यहाँ पे इनके इनको एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है वो ओनरशिप इसकी ना दी जाए ऑफिशियल्स एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो है जो अटैच है आपके 
के इस स्टाफ से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से है ना डू नॉट देम सेल्फ ओन द नॉन ह्यूमन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ये अपने आ, इनको कोई ओनरशिप ना दी जाए नॉन ह्यूमन मीन्स प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं तो इसका फायदा उठाएंगे ये है ना तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी जो कि है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन को जो बिलोंग करती है जो कि कंट्रोल करी जाती है ऑफिस के भीतर या प्रॉपर्टी जो ऑफिशियल की है ये अवेलेबल होगी है ना फॉर हिज ओन प्राइवेट यूजेस तो यहाँ पे ओनरशिप इनको प्राइवेटली नहीं दी जाएगी तो इतना इतना नहीं है ऐसे हमने आपको बताया तो यहाँ पे फिलोसफी जो फिलोसफिकल बेसिस है वो ये वन टू थ्री स्कूल है मेनली वो याद रखिएगा आप है ना तो यही बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अब देखिए तो बुकिश लैंग्वेज थी तो पूरी मैंने क्लियर कर दिया बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में प्रॉबर्टी इन गवर्नेंस ठीक है क्या ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉबर्टी का गवर्नेंस में तो देखिए ये एक पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देखिए अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में प्रॉपर होनी चाहिए ठीक है अकाउंटेबिलिटी तो मैंने समझाई क्या है कि मतलब जो है यहाँ पे जिसने जो डिसीजन लिया है वो उस अपने डिसीजन के लिए जिम्मेदार होगा ठीक है तो अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर होगी गवर्नेंस में दूसरी बात इससे क्या फायदा होगा कि इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन हो पब्लिक सर्विसेज में भाईचारा बन के चले प्यार से चीजें चले पब्लिक सर्विसेज में ठीक है तीसरा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि कंप्लायंस रहे प्रोसेस के साथ में मतलब यहाँ पे कि भैया जैसा हम चाहते हैं जैसा हम विश करते हैं जैसे हम कमांड कर रहे हैं उस हिसाब से हम अपना प्रोसेस करें फिर एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस को गवर्नमेंट प्रोसेस में प्रिजर्व करके रखना है ना पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि जनता सरकार जो कर रही है उस पर हाँ पब्लिक को भरोसा है और फिर एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि मिसकंडक्ट ना हो फ्रॉड ना हो करप्शन ना हो समझ रहे हैं तो ये सारी अच्छी बातें यहाँ पे कही गई उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्टिव है उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट इंटरेस्ट के बारे में तो प्राइवेट इंटरेस्ट जैसे कि नाम से होता है नाम से क्या समझ में आता है है ना ना ही सिर्फ इसमें देखो हम लोग क्या समझेंगे कि भाई हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है ना है ना तो इसके इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं है ना ना ही सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट आता है बस प्रोफेशनल भी आता है बिजनेस इंटरेस्ट भी आता है है ना है ना मतलब जैसे कि ऑफिसर है कोई बंदा ऑफिसर है ठीक है उसका यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट क्या हुआ प्राइवेट इंटरेस्ट मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट या मेरा कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट या मेरा कोई बिजनेस इंटरेस्ट है ना इसके साथ साथ पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस इंटरेस्ट इंडिविजुअल का या ग्रुप का भी है ना दैट द ऑफिसर एसोसिएट विद मतलब किसी के साथ आप मिले हुए हो है ना मान लो एक ऑफिसर है ठीक है तो पब ये पब प्राइवेट इंटरेस्ट में इसका तो आएगा ही इसका पर्सनल इंटरेस्ट भी आएगा ठीक है इसका प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी आएगा इसका बिजनेस इंटरेस्ट भी आएगा इसका तो आएगा ही आएगा इसके साथ साथ वो भी चीज़ें आएंगी जैसे मान लो इसके कोई दो चार जानने वाले हैं है ना या एक जानने वाला या दो चार ग्रुप जानने वाला है इन सबका भी अगर कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो भी वो प्राइवेट इंटरेस्ट में ही आएगा समझ रहे क्योंकि इन सबका एक तरीके से एक ही मतलब तो निकल के आ रहा है है ना तो मतलब मतलब ही होना सीधा सीधा तो इसमें रिलेटिव भी हो सकते हैं इसके दोस्त भी हो सकते हैं है ना या इवन ड्राइवर या एनिमी भी हो सकते हैं तो अगर मैं बताऊं तो प्राइवेट इंटरेस्ट वो ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं जो बेनिफिट लेकर आए या डिसएडवांटेज लेकर आए ऑफिसर को या उसके किसी भी जानने वाले को ठीक है तो ऐसे इंटरेस्ट जो है वो एक एक्चुअल या पोटेंशियल फाइनेंशियल गेन या लॉस लेकर आते हैं फायदा होता है पैसों का या लॉस होता है जिसमें आपका प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो सकती है शेयर इन्वॉल्व हो सकते हैं कोई ऐसा कर्जा है डेप्थ है जो अनपेड है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है गिफ्ट हो सकता है बेनिफिट हो सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है है ना तो आप समझ तो कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे ये सारी बातें हमने समझी उसके बाद हम पब्लिक ड्यूटी टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट है ना पब्लिक ड्यूटी टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट तो यहाँ पे अगर हम ये बात जानते हैं इसका कहने का मतलब क्या है तो पब्लिक इंटरेस्ट आप समझते हैं पूरी ही कम्युनिटी का इंटरेस्ट जिसमें सब सबका फायदा हो पूरी कम्युनिटी का फायदा हो है ना ना कि आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जोड़ नहीं है कि सारे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है ना या फिर इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप का इंटरेस्ट वो नहीं है समझ रहे हो ये क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर ऑफिसर होते हैं है ना इनका एक पब्लिक ड्यूटी होती है कि पब्लिक इंटरेस्ट हो एक कम्युनिटी का पूरे जहाँ पे रह रहे हैं उसका पूरा इंटरेस्ट हो है ना ओइंग और ये इनका अपने मतलब से ऊपर हो मान लो ऑफिसर का यहाँ फायदा हो रहा है है ना लेकिन पब्लिक का नुकसान हो रहा है तो वो काम नहीं करना है ठीक है बल्कि ऑफिसर को कम फायदा हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है कि जनता का फायदा हो रहा है तो हमें अपने मतलब से ज्यादा जनता का मतलब पूरा करना है ठीक है तो जनता के लिए हमें काम करना है तो जब भी अपनी ड्यूटी आप निभा रहे हैं ठीक है आप जब भी ऑफिसर के तौर पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो अपने मतलब को साइड में रखिए और जनता के बारे में सोचिए ठीक है तो उनका हमें यहाँ पे कहना है यहाँ पे मतलब ये है ठीक है तो जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है या सर्विसेज हैं चाहे वो फुल
ये बिना किसी मतलब होता है विदाउट एनी वन बींग एट फॉल्ट ठीक है इसमें किसी की फॉल्ट नहीं होती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन हैपन विदाउट एनी वन बींग एट फॉल्ट पब्लिक ऑफिशियल जो हैं ये भी इंडिविजुअल तो होते ही होते हैं ऐसा तो है ना कि वो बड़े कहीं ऊपर से आसमान से उतरे हैं है ना इंडिविजुअल होते हैं और यहाँ पे कई बारी बार ऐसा समय आता है जब पब्लिक ऑफिसर ऑफिसर जो होते हैं उनके खुद के इंटरेस्ट जो हैं वो कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं उनकी ड्यूटी के सामने है ना ठीक है तो कि मतलब होता क्या है फिर समझिए यहाँ पे समटाइम्स व्हाट हैपेंड इज कि वेन अ पब्लिक वेन अ ऑफिसर्स ओन प्राइवेट इंटरेस्ट मे कम इनटू टू कन्फ्लिक्ट विद देयर पब्लिक ड्यूटी टू पुट द पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट ठीक है यहाँ पे क्या आता है मान लीजिए एक जो है किसी ऑफिसर का कुछ एक मतलब है और यहाँ पे अपनी ड्यूटी भी उसे परफॉर्म करनी है पब्लिक के लिए ठीक है तो कभी कभी ऐसा कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वो पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने में एक बार को सोचता है कि नहीं यहाँ पर मेरा ज़्यादा मतलब हर्ट हो जाएगा कि भाई वो अपने बारे में तो हर इंसान सोचता है ठीक है तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गलत नहीं होता है खुद में गलत नहीं होता है है ना बट ये प्रॉपरली समझना चाहिए डिक्लेयर करना चाहिए और इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली बहुत ही कायदे से एकदम साफ सफाई से इसको मैनेज करना चाहिए ठीक है ये तब है जब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको इग्नोर करते हो जब इम प्रॉपरली उसको ऐड करते हो उसके ऊपर ठीक है या आप कह सकते हो आप जो डिसीजन ले रहे हो वो अपने मतलब के लिए ले सकते हो ले लेते हो ठीक है और यहाँ पे ये तो है ये आपको मिसकंडक्ट आता है या ऑफिस का आप अपने फायदा उठा रहे हो या आप करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो तो तो गलत है लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि भाई देखो गोरी पड़ जाएगी अगर वहाँ जाएंगे है ना मेरा परिवार भी है और साथ में जो है वो मेरी ड्यूटी भी है तो एक अलग की बात होती है वो आप अनजाने में भी ये चीज़ सोच लेते हो है ना अगर ऑफिसर की ड्यूटी उसे जरूरत डालती है कि भैया तुम किसी डिसीजन में जाओ या एक्ट करो मैटर में है ना तो ऑफिसर को वहाँ मतलब जैसे समझिए ऐसी मान लीजिए कि कोई ऑफिसर के पास ऐसी कोई पब्लिक ड्यूटी आ गई जिसमें ऑफिसर इन्वॉल्व हो रहा है या फिर जो है वो आप कह सकते हो किसी डिसीजन में जो है किसी मैटर में ऑफिसर इन्वॉल्व हो रहा है जो जैसे कि मैटर हो गए कि प्रॉपर्टी का मैटर है जिसमें जो वैल्यू है ये अपनी एजेंसी की एक्टिविटीज़ से ऑल्टर कर रही है या और समझाते हैं जैसे कि उस उसके पास शेयर हैं ऑफिसर के पास शेयर्स हैं है ना फैमिली बिजनेस में शेयर हैं जो ऑफिसर जो है समझिए ऑफिसर हैज शेयर्स इन अ फैमिली बिजनेस दैट ऑफर्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विद इस एजेंसी ठीक है ऐसे शेयर्स हैं जो कि उससे कह रहे हैं भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट करो एजेंसी के साथ में या फिर ऑफिसर को कुछ फायदा उठा दिया गया है इसको ऑफर करा गया है कि हम आपको बेनिफिट देंगे है ना अपना काम करिए आप रिलेटेड आप ड्यूटी अपनी परफॉर्म करिए तो हम आपको बेनिफिट देंगे ठीक है या फिर ऑफिसर जो है एक सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट कहीं और भी काम कर रहा है है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो कि आपका उस जो 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 आपका एजेंसी रिलेटेड है कंसिडरेशन से उसकी दूसरे वाले से ठीक है या फिर ऑफिसर जो है उसने पर्सनल उसका फायदा है किसी इशू के ऊपर है ना उसके बाद आपका कुछ ऑफिसर या तो ऑर्डर करता है कुछ सामान को गुड्स को प्राइवेट बिजनेस के लिए और इम प्रॉपरली एक्सेस कर एंड इम प्रॉपरली एक्सेस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट है ना और तो मामला ये सारी चीजें आती हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट अपने मतलब पहले आ जाते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसे कहते हैं उसके बाद हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो सिविल सर्विस बहुत ही बिल्कुल गूस बम्स लाने वाली तो यहाँ पे क्या है ये सिविल सर्विस एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की कौन सी ब्रांच है एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और जो सिविल सर्विस का टर्म है ये आपका रिफर करता है एक ऐसा सेक्शन पब्लिक सर्विस का जो कि आपका सिविल सर्विस सरकार को गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही हो ठीक है तो सिविल सर्विस इसमें आपका आर्मी हो गई जुडिशरी हो गई है ना और क्या कहते हैं जो कुछ सर्विसेज हो गई हैं ये इंक्लूड नहीं होती हैं इसमें ठीक है आर्मी और जुडिशरी और दस सारी सिविल सर्विसेज जो हैं वो पब्लिक सर्विसेज हैं बट जो सारी पब्लिक सर्विसेज हैं वो सिविल सर्विसेज नहीं है सब समझिएगा फिर से जो सारी सिविल सर्विस हैं वो पब्लिक सर्विसेज हैं पब्लिक के लिए सर्विस हैं लेकिन सारी पब्लिक सर्विस जो हैं वो सिविल सर्विस नहीं है ठीक है सर्विसेज दस इंक्लूड फंक्शनरीज वर्किंग इन आर्मी एंड जुडिशरी तो यहाँ वाली डेफिनेशन देखते हैं तो सिविल सर्विस इज द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर एम्प्लॉयड इन सिविल ऑक्यूपेशन दैट आर नीदर पॉलिटिकल नॉट जुडिशियल ठीक है इन मोस्ट कंट्रीज जो कि ये टर्म है इसमें इसका मतलब होता है कि जो सारे एम्प्लॉयज सेलेक्ट करे गए हैं या प्रमोट करे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड सीनियोरिटी सिस्टम ठीक है जैसे कि एग्जामिनेशन वगैरह आपने दिया सिविल सर्विस का और आप पास हो गए तो अब बात दिमाग में आई कि इम्पोर्टेंस क्या है ऐसी सर्विस की तो देखिए गवर्नेंस जो होती है है ना सरकार जो है वो चलाएगी जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेट करेगी ठीक है तो ये भाई इकोनॉमिक है पॉलिटिकल है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इसकी ज़रूरत पड़ती है जो कि कंट्री के
है ना तो मेकेनिज्म के अगर हम देखें चीज़ों को देखें तो जो प्रोसेस हैं इंस्टीट्यूशन हैं है ना जिसमें सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करते हैं अपने आ, उसके लिए तो आ, अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं है ना इसमें भाई कुछ चीज़ें होती हैं अरे अब ऐसे समझिए आप अगर गुड गवर्नेंस नहीं है अच्छी गवर्नेंस नहीं है तो कोई भी डेवलपमेंट होगा नहीं इम्प्रूवमेंट होगा नहीं क्वालिटी में सिटीजन्स की लाइफ की है ना तो दूसरी तरफ अगर पावर जो है यहाँ पे स्टेट की वो कोई फ़ायदा उठाए उसका या गलत तरीके से यूज़ करे है ना या फिर जो है वो कम पावर हो सोसाइटी में तो ये सोसाइटी यहाँ पे तब भी सफ़र करेगी भाई जिसके हाथ में अपने पावर दी है सोसाइटी को गवर्न करने की तो अगर वो बेकार तरीके से अपनी पावर यूज़ कर रहा है है ना फा, फ़ायदा उठा रहा है तो ऑब्वियसली बात है सोसाइटी ख़राब हो जाएगी ठीक है तो अगर बेकार गवर्नेंस है पुअर गवर्नेंस है तो इसकी वजह से गरीबी आएगी है ना और इस जो है सोसाइटी भी एकदम जो है वो डाउन होगा उसका तो सिविल सर्विस जानते हैं इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर एक लेवल पे ये लोग होते हैं और हर एक लेवल पे अगर अच्छा काम करने करेंगे तभी सोसाइटी बढ़िया होगी तभी मैक्सिमम पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये क्या कहते हैं सिविल सर्विस गवर्नेंस को लेके तो अगर देखें पूरे कंट्री में यहाँ पर एक जोड़ के रखती है स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैनेटर इसका रहता है ठीक है कैपेसिटी इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन करने की है बहुत ज़्यादा है पॉलिसी बहुत अच्छी बनाने के लिए रेगुलेशन करने के लिए है ना इफेक्टिव रेगुलेशन हो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब देखें तो लीडरशिप काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के उसका भी यूज़ है फिर आपका सर्विस डिलीवरी है और उसके बाद आपका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो कॉन्टीन्यूटी और चेंज है टू द एडमिनिस्ट्रेशन तो ये सारी बातें हैं सिविल सर्विस की इंपॉर्टेंस आप समझ ही रहे होंगे बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं उसके बाद एक टॉपिक छोटा सा ये डिस्कस करते हैं न्यू पब्लिक सर्विस का अब न्यू पब्लिक सर्विस क्या है एक नई अप्रोच है देखिए न्यू पब्लिक सर्विस ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई अप्रोच है और जो कॉन्सेप्ट है इसको जैनेट जे ए एन ई टी जैनेट देन हार्टी है ना देन हार्डल ने यहाँ देन हार्डल ने यहाँ पे इसको इनिशिएट किया था स्टार्टिंग करी थी और एक और थे इनका नाम था रॉबर्ट देन हार्डल ठीक है इन्होंने भी यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था इन्होंने जो सेंट्रल लोल था गवर्नमेंट का है ना इन्होंने जो पब्लिक सर समझिएगा इन्होंने जो है सेंट्रल लो जो कि गवर्नमेंट का था एज सर्विस ठीक है इन्होंने ये रखा था और गवर्नमेंट एज दे आर्ग्यू शुड नॉट बी रन लाइक अ बिजनेस यहाँ पे जो सरकार है वो किसी बिजनेस की तरह ना रहे ये डेमोक्रेसी की तरह रहे ये नहीं कि बस अपना फायदा उठा रही है और जनता की तो बिल्कुल बैंड बजा दी ऐसा ना हो ये क्या करें ये डेमोक्रेसी की तरह रहे मतलब टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल चीजें हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो ना और डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप हो ये सारी चीजें यहाँ पे हो तो थ्योरी देखिए कुछ सात तरह के सेवन सेवन तरह के कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स देती है जिसको यहाँ पे सरकार को फॉलो करना जरूरी है है ना ताकि यहाँ पे एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार अपनी पूरी कर सके तो पहला कुछ ये है कि सर्व सिटीजन नॉट कस्टमर्स ठीक है यहाँ पे जनता को है ना नागरिकों को सर्व करिए ना कि कस्टमर को सर्व करिए ऐसा नहीं है कि जो आपको पैसा दे रहा है फायदा उठा रहा है सिर्फ उसी के लिए आप काम करोगे नहीं जनता के लिए आप काम करोगे दूसरा क्या है आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करिए ठीक है मतलब जनता का जिसमें फायदा हो वो काम करिए फिर आप क्या कहते हैं वैल्यू करिए सिटीजनशिप को इंटरप्रेनरशिप के ऊपर ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं रन करना है ठीक है तो ऐसा मालिकाना टाइप्स नहीं ठीक है जो बिजनेस वालों को से ज्यादा सिटीजन वालों को आप वैल्यू मतलब जो है यहाँ पे आपको नागरिकों को जो आपके देश के नागरिक हैं उनको ज्यादा वैल्यू करना है है ना और यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिकली एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से सोचना है और डेमोक्रेटिकली जो है वो एक्ट करना है कि मतलब स्ट्रेटेजी बढ़िया हो और क्या कहते हैं लोगों के लिए वो चीज़ हो अकाउंटेबिलिटी हो है ना और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो है ना और यहाँ पे लोगों को वैल्यू करो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ बस प्रोडक्शन करवा रहे हैं करवा रहे हैं बारह घंटे किसी से काम करवा लिया और बस करवाए चले जा रहे प्रोडक्शन नहीं उसके बारे में भी सोचना है जो बंदा काम कर रहा है ठीक है तो न्यू पब्लिक सर्विस ये कहती है अब उसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है जानते हैं तो ये क्या है ये एक एक्शन ओरिएंटेड है, है और गोल ओरिएंटेड है डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे हैं एक्शन या फिर गोल आपको जो पूरा करना है वो ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ठीक है तो यहाँ पे भी एक नाम आता है जिनका नाम आता है ई डॉट वीडनर ठीक है बुक में लिखा हुआ है डब्ल्यू डब्ल्यू ई आई डी एन ई आर एच ठीक है ई विडनर ठीक है ये इन्होंने क्या करा इट इज इन्होंने जो है कहा इट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन विद अ डिफरेंस ठीक है इट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन विद अ डिफरेंस इट फोकस इज ऑन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस चेंज टूवर्ड अटेनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ठीक है अब यहाँ पे क्या चीज़ कही गई है एडमिनिस्ट्रेशन य
है ना तो आप जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप कह सकते हो जैसे कि उसका पर्पस उसकी लॉयल्टी उसका एटीट्यूड अब यहाँ अगर हम बताएं तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जैसे कि प्रोजेक्ट प्रोग्राम पॉलिसीज आइडियाज जो कि डेवलपमेंट करें नेशन का है ना सोशो इकोनॉमिक या सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट करें सोसाइटी का समझ रहे हो आप और एक स्किल्ड ब्यूरोक्रैट उसमें से निकाल के लेकर आए तो ये मेन पर्पज इसका होता है समझ रहे हैं अब उसके बाद अगर हम ये बताएं कि बिहेवियरल पैरामीटर क्या होते हैं डेवलपमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या बिहेवियर है तो एक नाम यहाँ पे जुड़ के आता है वो है पाई पी आई पाई पनान दिकर का और शीर सागर का इन्होंने कुछ चार तरह के चार तरह के बिहेवियरल पैरामीटर्स को यहाँ प्रेजेंट करा है पहला अगर मैं एक सेकेंड पहला अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो चेंज ओरिएंटेशन है दूसरा मैं बताऊं तो रिजल्ट ओरिएंटेशन है तीसरा मैं बताऊं तो सिटीजन पार्टिसिपेटरी ओरिएंटेशन है और चौथा अगर मैं बताऊं तो वो है कमिटमेंट टू वर्क क्लियर है इन लोगों ने चार बातें कही हैं पीडीएफ में फॉरवर्ड कर दूंगी उसमें आपको ये मिल जाएगी नेक्स्ट है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या है जो दोनों में डिफरेंस है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ये ऐसे आप कह सकते हो कि फीचर्स दोनों के कॉन्सेप्ट के जो फीचर्स हैं उनको आप समझ के इसमें डिफरेंस निकाल सकते हो जो फीचर्स होते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के वो कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेंज ओरिएंटेड गोल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड फ्लेक्सीबल होते हैं डायनेमिक होते हैं है ना ये आपका इनोवेटिव एक नया तरीके से नया इनोवेशन लाके वही इनोवेटिव अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते हैं मतलब एक जगह से रूल मत करो जैसे कि हमारे यहाँ है कि अब यूनियन गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज है मतलब डिसेंट्रलाइज है तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होके इस पर अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और यहाँ पर स्ट्रेस डालते हैं कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो जनता यहाँ पर पार्टिसिपेट करे ठीक है अब फीचर्स अगर मैं बताऊँ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो इसमें यह है कि अपनी मर्जी से चीज़ें करो इकोनॉमी और एफिशिएंसी पे ध्यान यहाँ ज़्यादा दिया जाता है ठीक है काफ़ी हाई आर है मतलब ये 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 सब ऑर्डिनेट है तो बॉस से बात करेगा बॉस है तो अपने बॉस से बात करेगा है ना तो यहाँ पे जो है ये हाई आर और रिजिट है काफ़ी मजबूत है रूटीन ऑपरेशन यहाँ पे लगातार करने के लिए चीज़ें हैं ठीक है सेंट्रलाइजेशन पर बिलीव करते हैं कि मतलब एक जगह हो एक ही बंदा सब कुछ रूल करे समझ आओ ना क्या डिफरेंस है क्या नहीं है उसमें कुछ जो है ये कहता है कि भाई देखो जो अथॉरिटी का है वो करो अथॉरिटी के डायरेक्शन पे चलो है ना जो इतना अथॉरिटी ने कहा वो करो ठीक है तो ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों का डिफरेंस हमने बहुत ही अच्छे से समझा आप समझ रहे होंगे नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो देखिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एंटी पॉजिटिविस्ट है ठीक है आप कह लो एंटी टेक्निकल है और एंटी हायर है यहाँ पर हायर को मना करा गया एंटी हायर रिएक्शन है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेडिशनल वाले में बताया कि मतलब हायर की भाई बॉस बॉस से बात करेगा बॉस अपने बॉस से बात करेगा फिर उस अपने बॉस से बात करेगा बिल्कुल प्रॉपर रिजिट हायर की यहाँ पे ये सब नहीं है 1960s की बात है यूएसए में है ना यूएसए में एक वक्त था जो कि वहाँ पे अनयूजल सोशल और पोलिटिकल चीज़ें चल रही थी और इसमें ये ऑब्जर्व करा गया कि ना ही जो है स्टडी ना ही प्रैक्टिस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है वो सही है है ना इस दिक्कत से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है कुछ इशूज इशूज से जैसे कि आपका एक सेकेंड हाँ जैसे कि आपका डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप हो गई ठीक है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप से करता है और पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनता का यहाँ पे आ, जो है हित हो है ना सर्विसेज मिले सिटीजन्स को ठीक है तो ये सारी बातें तो देखिए अब एन है ये चार कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट लेकर आता है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पहला है रेलिवेंस तो रेलिवेंस में क्या है जो पुराना वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था है ना काफ़ी कम इंटरेस्ट वो देता था पब्लिक की प्रॉब्लम्स को ठीक है है ना ये लेकिन एन जो है वो ये कहता है कि भाई सोशल रियलिटी इसको ध्यान में रखना चाहिए है ना और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोगों के लिए काम करें है ना ये सजेस्ट करता है कि हमें रैशनैलिटी जो कि लोगों की है उसे हम यहाँ पे ध्यान करें जब भी हम पब्लिक की पॉलिसी बना रहे हो तो लोगों को सबसे पहले रखा जाए लोगों के लिए काम करना ज़रूरी है दूसरी बात करते हैं वैल्यूज़ की तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहता है कि हमें यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रैलिटी चाहिए है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक ये जो है जो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो वैल्यू न्यूट्रैलिटी है ये एक इम्पॉसिबिलिटी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्सप्लिसिटली स्पाउस हो कि क्या डिसएडवान सेक्शन जो है सोसाइटी में है ना उनको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है तीसरी बात है सोशल इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बात
जो भी दुख दर्द से लोग झेल रहे हैं उसको हमें कम करना है और लाइफ अपॉर्चुनिटीज लोगों की बढ़ानी है है ना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है है ना तो यहाँ पे मेन बात यह है कि हमें सोशल इश्यूज वगैरह जो भी हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको यहाँ पे पब्लिक का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है ताकि हमें सोसाइटी में इक्वालिटी हम लेकर आए उसके बाद आखिरी में चेंज कहता है चेंज में ये कहता है कि इस्पेक्ट स्केप्टिज्म टूवर्ड्स द डीपली रूटेड पावर वेस्टेड इन परमानेंट इंस्टीट्यूशन एंड स्टेटस क्यू ठीक है ये सजेस्ट ये करता है कि ऑपरेशनल फ्लेक्सीबिलिटी हो आराम से मतलब एक जगह क्या मतलब पावर जो है यहाँ पे जरूरत के हिसाब से आप बढ़ा सको घटा सको है ना और आपका ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेबिलिटी हो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ताकि इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं वो पूरे हो जाए तो यहाँ एन पी आप जानते हैं सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं सारे गोल्स को पूरा करने में इसे हम लोग इसलिए पॉपुलरली फोर डीज भी बोलते हैं फोर डीज आपका क्या क्या आता है फोर डीज में आपका आता है एक डिसेंट्रलाइजेशन एक आपका आता है डी ब्यूरोक्रेटराइजेशन एक आता है डेलीगेशन और एक आता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिज्म ठीक है तो ये चार डीज आते हैं और यहाँ हमने ये डिस्कस करा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ तो देखिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तो 1990s ने देखिए एक नया मॉडल देखा तो 1990s में एक नया मॉडल आया पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट का और इसे हम लोग मैनेजरलिज्म बोलने लगे या फिर आप कह सकते हो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोलने लगे या फिर मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलने लगे एंथ्रोप्रोनियर गवर्नमेंट बोलने लगे कई सारे नाम रखे तो इसमें जो मेन चीज थी वो मेन चीज ये थी कि ये एफर्ट को डिटरमाइन कर रहे थे ताकि हम थ्री ईज जो है इम्प्लीमेंट कायदे से कर सकें थ्री ईज थ्री ईज में क्या था पहला ई कहता था एफिशिएंसी दूसरा ई कहता था इकोनॉमी और तीसरा ई कहता था एफेक्टिवनेस ठीक है एक बढ़िया एफिशिएंसी हो एक बढ़िया इकोनॉमी हो और एफेक्टिवनेस हो तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था इसके कुछ फीचर्स भी थे फीचर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए पहला था इसके फोकस ज्यादा था मैनेजमेंट पे है ना कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाए एफिशंसी के ऊपर ठीक है दूसरा इन्होंने कहा कि भैया देखो यहाँ पे जो पब्लिक ब्यूरोक्रेसीज हैं उसको डिसेग्रेट करो फिर से यहाँ पे चीजों को अलग अलग करो एजेंसीज में है ना जो एक दूसरे को जो डील करें एक दूसरे के साथ में ऑन द यूजर पे बेसिस उसके बाद तीसरा जो है इसमें कहा इन्होंने कि क्वासी मार, क्वासी मार्केट का यूज करो है ना जो कि आपका कॉम्पिटिशन वगैरह यहाँ पे देखें है ना प्रॉपर हो कॉस्ट कटिंग करो पैसा यहाँ पे जो है वो कम लगे कॉस्ट ही कटिंग हो मैनेजमेंट ऐसा हो जिसमें जो आउटपुट के टारगेट हैं है ना आउटपुट बढ़िया हो उस पर इम्फिसाइज डाला जाए लिमिटेड टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो मॉनिटरी इंसेंटिव्स हो उसमें ठीक है फ्रीडम हो मैनेज करने का चीज़ों को तो ये सारे इसके फीचर्स थे नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे तो इंट्रोप्रोनियल गवर्नमेंट के बारे में है ना एंट्री प्योनोरियल गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए पब्लिक यही यही जो हमने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट देखा है उसी के भीतर ही इसी के थीम के भीतर यहाँ पे जो है ज़्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया गया था एक ऑसबोन ओ एस बी ओ एम ई ऑसबोन एंड कैबलर सी ए ई बी एल ई आर कैबलर के द्वारा फिर री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नाइनटीन में इन्होंने सजेस्ट करे कुछ दस पॉइंट कुछ टेन पॉइंट्स इन्होंने सजेस्ट करे है ना प्रोग्राम के जिसे हम लोग यहाँ पे एंट्री पिन्यूरियल गवर्नमेंट बोलने लगे क्या पॉइंट थे पहला पॉइंट ये था ऐसे समझिए समझाते हैं आपको पहला पॉइंट ये था कि जो आ, आपका इंतो एंट्री पिन्यूरियल गवर्नमेंट है है ना ये कॉम्पिटिशन प्रमोट करेंगी बिटवीन द डाइवर्स प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो अलग अलग तरह से जो है अलग अलग लोग जो प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को है ना इन लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन जो है वो प्रमोट करना दूसरा इन्होंने आम जनता को सिटीजन को एम्पावर करना कैसे उनका कंट्रोल ब्यूरोसी से जो है बाई पुशिंग कंट्रोल आउट ऑफ ब्यूरोसी तीसरा कि परफॉर्मेंस का मेजर करना अपनी एजेंसीज की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजरमेंट करना फोकस डालना पर्टिकुलरली किस पे कि आउटकम्स पे फोकस डालना ना कि इनपुट पे है ना मतलब कितना निकल के आ रहा है बाहर उस पे आपको फोकस ज्यादा डालना है कितना ज्यादा अंदर जाएगा वो नहीं ठीक है उसके बाद ये मिशन वगैरह हो ना कि रूल्स और रेगुलेशन हो इनमें एक प्रॉपर मिशन हो ठीक है उसके बाद ये जो क्लाइंट है उनके और मतलब ये रीडिफाइन करें है ना क्लाइंट को यहाँ पे कस्टमर्स कहें एंड ऑफर इनकी चॉइसेस पे ध्यान रखें ये प्रिवेंट करें प्रॉब्लम्स को है ना दे प्रिवेंट प्रॉब्लम्स रादर देन क्योर देम आफ्टर दे ब्लू आउट मतलब यहाँ दिक्कत ही ना हो प्रिवेंशन इन बेटर देन क्योर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया गया कि दिक्कत हो ही ना ये नहीं कि दिक्कत हो गई अब उसको सॉल्व करने के बारे में सोचा नहीं दिक्कत ही ना हो 
ठीक है ये प्रॉब्लम वगैरह ना करें फिर ये अपनी एनर्जी जो है वो पैसा वगैरह हो कमाने में जाने डा, डालें ना कि सिर्फ और सिर्फ खर्चा करने में स्पेंडिंग से ज़्यादा अर्निंग पे ध्यान दें ठीक है ये डिसेंट्रलाइज करें अथॉरिटी को है ना और आपका जो है आपका पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट का यहाँ पर ध्यान रखें ये मार्केट मेकेनिज़म को देखें है ना ब्यूरोटिव मेकेनिज्म को लेके है ना ये प्रेफर करें मार्केट मेकेनिज्म को ना कि ब्यूरोटिव मेकेनिज्म को इनका फोकस ना ही ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना हो बस साथ ही साथ सारे सेक्टर्स को भी देखें पब्लिक प्राइवेट वॉलेंट्री है ना सबको देखें कि ताकि कम्युनिटी की प्रॉब्लम अचानक अपने आप सॉल्व हो तो देखिए जो सब फीचर्स हैं एंट्रेप्योरियल गवर्नमेंट के इसमें कई सारे गवर्नमेंट सिस्टम निकल के इसमें कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पे कैटलिस्टिक गवर्नमेंट कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट इसमें से आई कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट इसमें से आई मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट निकल के आई मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट की बात करी फिर रूल्स ओरिएंटेड गवर्नमेंट आई कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट आई डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट आई और मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट आई अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप कह सकते हो पोलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट ये एक थ्योरी है या आप कह सकते हो मॉडल है जो कि एनलाइटमेंट के टाइम से निकल के आया है है ना टिपिकली ये क्या करता है ये सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करता है जो कि जहाँ से सोसाइटी निकल के आई है है ना और अथॉरिटी वगैरह स्टेट को पावर मिली है इंडिविजुअल्स के ऊपर है ना तो जो सोशल लेजिटिमेसी है अथॉरिटी की या स्टेट की इंडिविजुअल के ऊपर यहाँ पे ये बात है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर्ग्यू क्या करता है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट करता है टिपिकली कि जो इंडिविजुअल हैं है ना जो इंडिविजुअल जिस पोस्ट पे कंसेंटेड हैं अभी हम आपको समझाते हैं क्या चीज़ें हैं या तो एक्सप्लिसिटली या आ, मतलब कि आप समझिए ऐसा मेनली क्या है मॉरल फिलासफी पॉलिटिकल फिलासफी में अगर हम सिंपल टर्म में बात कर लें तो सोशल कंटैक्ट की थ्योरी है मॉडल है ये ओरिजिनेट हुआ था एनलाइटमेंट के टाइम पर यूजली कंसर्न करता है लेजिटिमेसी पे और अथॉरिटी पे और द स्टेट ऑफ एन ओवर द इंडिविजुअल तो देखिए यहाँ पे घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं बुकिश लैंग्वेज की सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ही सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही इजी टर्म में इसका मतलब सिंपली ये होता है कि यहाँ पे जो हम सोसाइटी के लोग हैं है ना जो जनता है जो भी है वो जो भी सोसाइटी से स्टेट से जो भी फ़ायदा लेती है है ना उसके बदले में क्या कि वो थोड़ा अपना फ्रीडम या थोड़ी अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करे जो भी उसको राइट मिल रहा है तो स्टेट के लिए बदले में थोड़ा बहुत वो सेक्रीफाइस करे है ना तो यहाँ पर ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी में बहुत निकल के आई थी और फिलोसफीज आइडियाज जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थे ये आपको ह्यूगो क्रोटियस है ना फिफ्टीन सेंचुरी सिक्सटीन सेंचुरी की बात है थॉमस होब्स ने काफ़ी करा था पॉपुलर जॉन हुलॉक ने करा था तो इन सब से निकल के आए थे है ना और जॉन रॉल जिन्होंने सेकेंड हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी में लिखा था ये भी यहाँ पे आए थे तो मतलब समझ गए ना मतलब बेसिकली क्या हुआ जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं जो भी फायदा उठा रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का ठीक है तो बदले में वो स्टेट के हित के लिए कुछ अपने फ्रीडम को यहाँ पे जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे ठीक है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के फीचर्स क्या होते हैं अगर हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी यहाँ पे दो तरह के फंडामेंटल आइडियाज को एक्सप्रेस करती है है ना जिसमें जो है इंसान का दिमाग जो है ह्यूमन माइंड हमेशा रहता है जैसे कि वैल्यू ऑफ लिबर्टी है ना जो आइडिया की जो विल है एंड नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट मतलब अपनी मर्जी से चीज करे यहाँ पे फोर्स ना करा जाए ठीक है वैल्यू ऑफ लिबर्टी आजादी दी जाए और दूसरा क्या कि वैल्यू ऑफ जस्टिस और द आइडिया ऑफ राइट एंड नॉट माइट इज द बेसिस ऑफ ऑल पॉलिटिकल सोसाइटी ऑफ एवरी सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर मतलब पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या हो कि यहाँ पे सही क्या है वो हो है ना ये नहीं कि क्या सही हो सकता है क्या सही है वो समझ रहे हैं तो सोसाइटी इस तरीके से यहाँ बनेंगी यहाँ पे एक आप कह सकते हो एक अग्रीमेंट है आपस के बीच में एक इम्प्लीसिट अग्रीमेंट है ना एक की जो है स्टेट के भीतर की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट्स की हैं गवर्नमेंट और सिटीजन की जो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियरली डिफाइंड है तो सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह एक जो पॉलिटिकल ऑर्डर है है ना जो अपॉर्चुनिटीज देता है पार्टिसिपेशन करने का पब्लिक अफेयर्स में ये इस तरीके से हो ये ये सिर्फ स्टेट ना हो बट जो है इसमें एक सोसाइटी बने जिसमें अफेयर्स जो कि स्टेट के हैं ये सब मिले जुले हों ऑर्डनरी सिटीजन से मतलब जो सरकार काम कर रही है वो जनता के साथ मिलजुल के काम करे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे होगा पार्किन लॉ के बारे में तो ये पार्किंसन जो है इन्होंने लिखा जो है एक आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने डेवलप करी कुछ प्रिंसिपल जैसे कि यहाँ पे ऐसे समझते हैं पहले पार्किंसन लॉ जो है ये ये है कि वर्क एक्सपैंड सो एज टू
क्रिएट करें वर्क हर एक दूसरे के लिए कैसे आर्टिफिशियल तरीके से है ना एंड जो है इनरिस्पेक्टिव ऑफ देर वॉल्यूम ऑफ वर्क टू बी डन जो पूरा एम्पायर बिल्डिंग टेंडेंसी है ये ऐसी सिचुएशन में बनेगी दूसरा क्या एग्जीक्यूटिव जो है वो सेलेक्ट करें सबॉर्डिनेट्स को जो काम करने वाले हैं वो यहाँ पे सबॉर्डिनेट को सेलेक्ट करें जो कि कम स्मार्ट हो दैन दम मतलब यहाँ जो एग्जीक्यूटिव हैं जो एग्जीक्यूटिव के नीचे वाले हैं ये इनसे थोड़े कम स्मार्ट हों है ना है ना ताकि यहाँ पे राइवल ना हो भाई एक बात बताओ यहाँ पे तुमने इंटेलिजेंट आदमी ले लिया जो, जो मान लो बॉस जो है वो बेकूफ है और उसके नीचे वाला जो एम्प्लॉय है वो बड़ा अक्लमंद है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे राइवलरी होगी ना अरे बॉस तो बेकूफ है एक नंबर का फालतू में जो है वो उसको तो कुछ तमीज ही नहीं है उसको कुछ तमीज ही नहीं है ऐसा नहीं करना नीचे वाले को थोड़ा इसीलिए थोड़ा कम अक्लमंद लो है ना उसके बाद तीसरा इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया कमेटीज टेंड टू ग्रो इन साइज अंटिल दे लूज देयर अफेक्टिवनेस कमेटीज जो है वो तब तक बढ़ती हैं जब तक के लिए उनकी अफेक्टिवनेस कम नहीं हो जाती फिर कमेटी मीटिंग्स में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायवेलिटी जो ता, जो टाइम स्पेंड होता है सब्जेक्ट के ऊपर ये आ, आ, मतलब चेंज होता रहता है है ना कि कैसा कैसा काम इन्वॉल्व है कैसा सम इन्वॉल्व है उस बेसिस पर टाइम लगता है एक इन्होंने ये बात कही कि एक्सपेंडिचर जो कि ऑर्गेनाइजेशन का है वो बढ़ता जाता है है ना अवेलेबल जो मनी है उसे वो जो है एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइज टू ईट अप द अवेलेबल मनी जो पैसा अवेलेबल है उसको जो है ख़त्म करने के लिए एक्सपेंडिचर हमेशा बढ़ता जाता है है ना तो ये बात इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए तो सारे प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे और मेनली लॉ क्या है कि वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रांसपेरेंसी का तो जानते हैं ट्रांसपेरेंसी में क्या है देखिए ट्रांसपेरेंसी क्या है ओपननेस होती है अगर आप कोई काम कर रहे हो है ना तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए है ना सब कुछ साफ हो सब कुछ ओपन हो तो ओपननेस होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और आज़ादी होती है है ना इन्फॉर्मेशन या फ्रीडम है इन्फॉर्मेशन का मेंबर्स के लिए जो कि पब्लिक के हैं मीडिया के हैं ठीक है पब्लिक के सामने चीज़ें एकदम क्लियर हैं सब ओपन है है ना जो भी आप कर रहे हो एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में कर रहे हो ठीक है मीडिया के सामने भी चीज़ें क्लियर हैं कुछ छुपा नहीं है तो जो लोग जो लोग होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो जाने कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं पॉलिसी बनाने में जो भी पॉलिसी बना रही है सरकार उसमें क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके लिए राइट है जानने का क्या वो डिसीजन जो है वो बेनिफिट करेंगे आम आदमी को या फिर अफेक्ट करेंगे आम आदमी को ठीक है किस तरह से सर्विस दी जा रही है किस तरह से गुड्स और सर्विसेज को दिया जा रहा है डिलीवर किया जा रहा है ठीक है क्या वर्क प्रोसेस है है ना तो ये सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में आ जाती है एक मॉरल इशू भी है ट्रांसपेरेंसी है ना अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है अगर ओपननेस नहीं है क्लियरिटी नहीं है तो ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट काफी इनफिशियंट है स्लो है करप्ट है ना धोखाधड़ी चल ही रहा है तभी तो इतना ओपन नहीं है इसमें आपका ऐसा क्लाइमेट बनाती है कि अपने आप चेक कर सकते हो है ना चीजें सेल्फ चेक कर सकते हो सेल्फ रिस्ट्रेन कर सकते हो ताकि यहाँ पे इेगुलरिटी कम हो ट्रांसपेरेंसी अगर हम देखें तो कुछ आपको डायमेंशन से दिख सकती है जैसे कि पहला ये कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कराने में पब्लिक डीलिंग्स में है ना ये एक तरीके से क्या होगा कि जो पब्लिक के फंड होते हैं जो पैसा है है ना पब्लिक फंड्स जो है जो पैसा है जनता का वो सही जगह पे लग रहा है नहीं लग रहा है ये चीज ट्रांसपेरेंसी अगर है तो ऑब्वियस बात है सही जगह पे लगेगा क्योंकि जनता को पता होगा हमारा पैसा कहाँ लग रहा है दूसरी बात ये कि जो ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के काम धंधे में फंक्शनिंग में ये पब्लिक सर्वेंट को अच्छा बढ़िया डिसीजन रैशनल डिसीजन बना लेने पर जो है वो आ, मदद करती है है ना और क्या कहते हैं किसी फेवर में नहीं होता किसी पर्सन के या किसी कास्ट के फिर बताएं तो ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को अकाउंटेबल भी बनाती है ठीक है पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे अकाउंटेबल रहेंगे अपने और कोई वो गलत कोई पब्लिक टाइम या मनी का कोई गलत उपयोग करते हैं तो उसके लिए उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हेल्प करती है कि हमें कुछ काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें करने में मदद करती है है ना रूल्स प्रोसीजर जो एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा स्लो बनाते हैं उनको यहाँ पर हटाती है ट्रांसपेरेंसी साथ में डेवलप भी करती है एक अच्छा रिलेशनशिप जो कि पब्लिक सर्वेंट्स और क्लाइंट्स के बीच में होता है तो आप जानते हैं फंक्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंसी का एक वो है और जो ये फंक्शन जो ये इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की फंक्शन की ये भी आ, बहुत अच्छे से खुल के आती है अकाउंटेबिलिटी खुल के आती है और सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें बहुत ही अफेक्टिवली अब देखिए क्या इंस्टीट्यूशनल मीन्स होते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लानी है तो आप किस तरह से ला सकते हो पहला ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ना पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे क्वेश्चन सेशन होते ह
अपनी बात रखिए उनकी बात सुनिए डिबेट करिए उसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी आएगी आएगी उसके बाद लोकपाल लोकायुक्त ऑम्बर्ट्समैन हमने पढ़ाया है पूरा इंडियन पॉलिटी में तो खैर पूरा चैप्टर ही है ठीक है तो यहाँ पे ये भी है एक जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी आजाद है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से ई गवर्नेंस है ना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे चैप्टर्स हमने कवर भी करे हैं पीछे प्रेस की आजादी बहुत जरूरी है मीडिया ना बिकी हो ठीक है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अच्छा हो जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना ये प्रॉपर है कि जनता को वहां से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है टाइम बाउंड डिलीवरी हो टाइम से जो है आपका गुड्स और सर्विसेज मिले है ना तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन को तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये हर एक सिटीजन को ये पावर देता है पावर देता है कि इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट से सिटीजन मांग सकता है है ना कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है है ना फोटो ले सकता है ऐसा नहीं कि बहुत सीक्रेट कोई बात है तो वो सब नहीं लेकिन हाँ जितना जनता में आना चाहिए वो सारी चीज़ों की वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी सिटीजन यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट का करा हुआ काम ताकि यहाँ पे मटेरियल का जो सैंपल है वो भी ले सकें कि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी काम करा है उसका सैंपल जो है जो भी वर्क कराया गया है उस उसके मटेरियल का सैंपल भी यहाँ पे सरकार सॉरी सिटीजन ले सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मजबूत बनता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बहुत मदद मिलती है यहाँ पे है ना सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ेगी वेलफेयर बढ़ेगा हमारे सोसाइटी का पब्लिक को पावर मिलेगी हुँ? और यहाँ पे जो हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव आपका जुडिशरी है इस ये भी एक कल्चर बनेगा ठीक है तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी अच्छी नेक्स्ट बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स के बारे में देखिए कोड ऑफ एथिक्स जो है ये एक प्रिंसिपल्स होते हैं एक गाइड ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस इस तरह से डिज़ाइन करे गए हैं ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं है ना प्रोफेशनल्स कंडक्ट बिजनेस ऑनेस्टली एंड विद इंटीग्रिटी जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपना बिजनेस बहुत ही सच्चाई के साथ और भाईचारे के साथ करें कोड ऑफ एथिक्स आप एथिकल कोड भी कह सकते हो ऐसे एरिया जैसे कि बिजनेस एथिक्स वगैरह एक कोर्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस का या एम्प्लॉय कोर्ट कंडक्ट का तो देखिए एक गाइडलाइंस हैं एक तरीके की है ना एक सेट है गाइडलाइंस का एक रिटर्न गाइडलाइंस का सेट है जिसको इशू करा गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने ऑफिशियल्स को जो वहाँ पे काम करते हैं ताकि वो उनको गाइड करें कि आपको कौन सा कंडक्ट लेकर आना है है ना अपने वैल्यूज़ के हिसाब से अपने एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बात इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं ठीक है जो इंडिविजुअल्स हैं जैसे सपोज करो ये ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल यहाँ से बिलोंग करता है है ना ये एक कंसिस्टेंट एक एक एक, एक जैसी अप्रोच लेके चले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही से करें और डिसीजन जो है वो प्रॉपर ले ठीक है ये सब बराबर तालमेल हो कोड ऑफ एथिक्स अगर मैं बताऊँ तो जनरली इसमें वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आते हैं है ना ये सारे बहुत ही नॉर्मल टर्म्स हैं और ये सारे के सारे नॉर्मल टर्म आप पूरा स्टार्टिंग से एथिक को सीरीज को रिफर करिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आते हैं जैसे कि आपका इंटीग्रिटी आती है ठीक है इम्पार्शलिटी है ना किसी बायसनेस नहीं होनी चाहिए ठीक है पार्शल आपको नहीं होना है यहाँ पे पब्लिक सर्विस के प्रति अपने आपको पूरा कमिट रखना है अकाउंटेबिलिटी आपको पूरी रखनी है डिवोशन टू ड्यूटी आपकी ड्यूटी के प्रति आप बहुत डिवोटेड रहो ठीक है तो ये सारी बातें नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस बिल टू के बारे में तो देखिए पब्लिक सर्विस बिल में कुछ फंडामेंटल वैल्यूज हैं और कुछ कोड ऑफ एथिक्स भी है पब्लिक सर्विसेज के लिए है ना मतलब समझे फंडामेंटल बिल्स हैं फंडामेंटल वैल्यूज हैं और कोड ऑफ एथिक्स है पब्लिक सर्विसेज के लिए है ना कि भैया देखो तुम्हें क्या करना है तुम्हें डेवलप करना है एक प्रोफेशनल पॉलिटिकली न्यूट्रल हो है ना पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का ज़्यादा उसमें रोल ना हो एक प्रोफेशनल हो एक पॉलिटिकली न्यूट्रल हो एक मेरिट बेस्ड हो और अकाउंटेबल सिविल सर्विस हो समझ रहे हैं ये इतना कॉम्बिनेशन रहेगा तभी एक सिविल ऑफिसर अच्छे से चीज़ें परफॉर्म कर पाएगा तो इस बिल के हिसाब से जो मेन वैल्यूज हैं जिसके द्वारा पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनको गाइड करा जाना चाहिए है ना उनको राह दिखानी जानी चाहिए वो क्या है जैसे कि कई सारे मतलब जो भी प्रियम्बिल में लिखा है आपको उस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बिल में लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको जो है वो चीज़ें करनी है ठीक है है ना उसके बाद ए पॉलिटिकल फंक्शनिंग ठीक है अब ऐसा भी नहीं है बिल्कुल पॉलिटिक्स से घुसना नहीं है जो नेता कह रहे हैं वो नहीं जो सही है वो करना है एक बढ़िया गवर्नेंस लेकर आनी है ताकि लोगों का भला हो अपनी ड्यूटी को बहुत ही कायदे से निभाना है पार्शियल नहीं होना इम रहना है ऑनेस्टी सच्चाई इक्वल इक्वेटिवली काम करना है समझे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी डिसीजन मेकिंग में भाईचारे के साथ काम करना है एथिकल स्टैंडर्ड को सबसे ऊपर रखना है हुँ? और इकोनॉमी और अवॉइडेंस जो वेस्टेज वगैरह ना हो एक्सपेंडिचर का वेस्टेज ना हो फालतू अपना सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में किसी भी वजह से जनता का पैसा ना बर्बाद जाए 
और फंक्शंस अपने हमेशा आपको इस तरह से देने हैं कि आपको देखा है आपकी भाई क्या है कि भाई इतना बड़ा नेशन है आपका इतने तरह के लोग हैं हर तरीकों को बिना डिस्क्रिमिनेट करे बिना भेदभाव करे किसी कास्ट में कम्युनिटी में रिलीजन में जेंडर में क्लास में है ना किसी भेदभाव के बिना आपको काम करना है है ना लोगों का गरीबों का इंटरेस्ट देखना है जो गरीब लोग हैं अंडर प्रिवलेज लोग हैं वीकर सेक्शन है उनको ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन कंसल्टेशन कोऑपरेशन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में कायदे से करना है है ना और हर लेवल पे जो है ध्यान देना है और एक सच्चाई भरा एक इम्पार्शल और एक फ्रैंक एडवाइस देनी है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में तो बहुत ही प्यारी बातें लिखी हुई हैं इस बिल में 2006 का पब्लिक सर्विस बिल फिर देखिए हमने पढ़ाया तो है ये तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें सेकेंड ए एथिक्स के ऊपर ए मैंने पूरी डिस्कस करी है आप प्लीज़ वहाँ जाके देखें फोर्थ रिपोर्ट है ये एथिक्स और गवर्नेंस की इसने ये एथिक्स और का इशू पूरा कवर करा है अब देखिए जिन्होंने सेकेंड ए वाली से सीरीज़ मेरी नहीं देखी है एथिक्स को लेके तो इस बुक में दिए हैं कुछ पॉइंट दिए हैं जैसे कि ए ने रिकमेंड करा था कि पार्शियल स्टेट फंडिंग हो इलेक्शन में है ना मतलब कुछ पैसा स्टेट फंडिंग का हो है ना और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको और टाइट करा जाए टेंथ स्कड्यूल में आप जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ आता है मैंने पढ़ाया है पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ जिसमें एम जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ जो है वो वोट नहीं दे सकते हैं अगर देते हैं इन केस तो जो वेबदारी हुई है अगर उसके खिलाफ एम जाता है तो उस पार्टी से निकाल दिया जाएगा एक मोटे शब्दों में आपको बताते हैं फिर कोड ऑफ एथिक्स मिनिस्टर्स के लिए लेजिस्लेटर के लिए जुडिशरी और सिविल सर्वेंट्स के लिए भी होना चाहिए ये सारी रिकमेंडेशन दी गई और कहा गया कि भाई देखो करप्शन एक्ट को और मजबूत बनाओ करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स को डैमेजेस के लिए पे करने के लिए जो है लाइबल बनाओ प्रॉपर्टी ले लो जो कि इलीगली ली गई है ठीक है और फटाफट ट्रायल्स होते हैं कोर्ट में वो फटाफट हो लोकपाल आप जानते हैं ऑम्बर्ड्समैन जिसको कहते हैं नेशनल स्टेट और लोकल लेवल पे बनाए जाएं तो देखिए ये सब रिकमेंडेशन देते वक्त जो है एथिक्स के जो कोड ऑफ एथिक्स के रिकमेंडेशन हैं उनके लिए सिविल सर्वेंट जो है सेकेंड ए में ये ऑब्जर्व ये करा गया है ना जिस समय मतलब ये कोड ऑफ एथिक्स दे रहे थे ये सिविल सर्वेंट्स को समय ये बात ऑब्जर्व करी गई कि सिविल सर्वेंट वैल्यूज विच ऑल पब्लिक सर्वेंट्स शुड एस्पायर है ना इनको ये जो मतलब जो सिविल सर्वे की जो वैल्यू है जो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं इनको जो एस्पायर एस्पायर करनी चाहिए वो सब है कि ये सब डिफाइन करा जाना चाहिए और एप्लीकेबल हो सारे ही टीयर में गवर्नमेंट के हर एक लेवल पे हर एक टीयर पे गवर्नमेंट की सारी चीज़ें हों है ना कमीशन ने यह भी सजेस्ट करा कि कुछ मेजर्स आप ये भी लीजिए जिससे जो सच्चे ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं है ना उनको जो फालतू की कंप्लेन हो जाती है उनके अगेंस्ट उनकी नौकरी खाने के चक्कर में वो सबसे बचाया जा सके है ना तो ए ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट एक साथ मिला के बात करेंगे तो देखिए कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट आई एम सो सॉरी तो हाँ दोनों मिला के बात करेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है पहले ये बात जानते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट ये ऐसे रूल्स हैं ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो आउटलाइन करते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर को फ्रॉम द मेम्बर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन समझिए कोई मेम्बर्स है ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेम्बर्स हैं ठीक है थीके? तो ऐसे रूल्स जो कि आउटलाइन कर रहे हैं एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा उन मेंबर्स का ठीक है उसको पर्पस कोड ऑफ कंडक्ट का ये होता है कि देखिए मेंबर्स जो हैं कई सारे ट्रांजैक्शन में कंडक्ट जो है वो रेगुलेट करें अब जिनको कंडक्ट का मतलब नहीं पता उसको बता दूं कि एक मैनर जिस हिसाब से इंसान बिहेव करता है स्पेशली एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है ना तो उसे हम लोग कॉन्डक्ट बोलते हैं तो यहाँ पे ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये नाम से ही लग रहा है कि ऐसे रूल्स हैं जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर उन मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का आउटलाइन करते हैं तो पर्पज समझ गए ताकि यहाँ से बढ़िया से हर एक ट्रांजैक्शन में एक एक कोड ऑफ कंडक्ट हो एक बढ़िया से यहाँ पे करा जाए काम तो हमारे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंडक्ट रूल्स करे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जिसे हम लोग सेंट्रल सिविल सर्विसेस कंडक्ट रूल्स नाइनटीन बोलते हैं रूल जो हैं वो बढ़िया हैं कि क्या करना चाहिए क्या डूज हैं है ना और क्या डोंट्स हैं है ना क्या करो क्या ना करो तो इसमें सारे मैटर आते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के गिफ्ट वगैरह लेना है नहीं लेना है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे ज्वाइन करना है नहीं करना है हर एक चीज बताई गई है उसमें ठीक है अब कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में बात करते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स देखिए एक बहुत ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल है जैसे कि हम समझ रहे हैं कि गुड बिहेवियर कैसे करना है गवर्नेंस में है ना तो ये काफी बड़ा हो गया वजह अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये काफी छोटा है और इसमें लिस्ट है कि भैया क्या एक्सेप्टेड बिहेवियर है क्या अनएक्सेप्टेड बिहेवियर है एक्शंस में है ना किस तरह के तुमको एक्शंस करने हैं तो ह
अब हम बात करेंगे सिटीजन चार्टर के बारे में तो सिटीजन चार्टर में पहले भी समझाया है ये एक आप कह सकते हो एक पब्लिक ये एक अंडरटेकिंग है पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक जो सिटीजन को दी गई है गिफ्ट टू द सिटीजन टू प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ सर्विस वाइल मीटिंग द स्टैंडर्ड कंटेन इन द डिक्लेरेशन सबसे समझिए सिटीजन चार्टर इज एन अंडरटेकिंग अ पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट टू अ टू द सिटीजन टू प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ सर्विस वाइल मीटिंग द स्टैंडर्ड कंटेन इन द डिक्लेरेशन इसमें बहुत सारी प्रोविजन हैं कुछ ऑब्लिगेशन हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए ठीक है टाइम दिया हुआ है जिसके अंदर आपको डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा सर्विस को है ना हर एक कंप्लेन के लिए अगेंस्ट जो भी बात उसे कहनी है सिटीजन चार्टर का एम क्या होता है एम होता है डिमांड करना गवर्नमेंट से और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से चाहे वो हॉस्पिटल हो पोस्ट ऑफिस वगैरह हो है ना अकाउंटेबिलिटी फंडामेंटल अकाउंटेबिलिटी है सिटीजन चार्टर क्या कहते हैं भैया तुम अकाउंटेबल है गवर्नमेंट तो हम अकाउंटेबिलिटी डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए सर्विसेज की जो कि सप्लाई हो रही है लोगों को ठीक है चार्टर जो है यहाँ पे ये क्या करता है जो सिटीजन होते हैं ना सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मेन सिटीजन को रखता है कि भैया जो भी काम कर रहे हो तुम सिटीजन के लिए करोगे ठीक है और सिटीजन जो चाहेगा वो चीज़ मांगेगा भी है ना ऐसा नहीं कि इनको कुछ भी कह दिया हाँ ठीक है जो सर्विसेज दे रहे हैं ठीक है है ना बिना कोई किसी क्वालिटी के दे दी है ना कॉस्ट या टाइम देखा जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है तो चार्टर नो no डाउट एक इनोवेटिव डिवाइस है बट इसका अगर इन्फोर्समेंट देखें तो कहीं ईजी नहीं है इन चार्टर्स को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ पब्लिक सर्वेंट्स अकाउंटेबल होते हैं सिटीजन चार्टर यहाँ पे कुछ प्रोविजन होनी चाहिए इसमें है ना ऑब्लिगेशन होनी चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया क्लियरली इसमें चीज़ें लिखी हों रेमेडी क्या होनी चाहिए क्या पेनल्टी होनी चाहिए क्या कंपनसेशन देंगे अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्ट हो जाता है कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे बताऊँ तो यहाँ पर कुछ अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन भी हों है ना जो सब देखें परफॉर्मेंस देखें इनकी देखें वायलेशन तो नहीं हो रहा है मैंटेनेंस कायदे से हो रहा है चार्टर यहाँ पे एक एक्टिव रोल भी प्ले करते हैं टाइम से फीडबैक देने का कि हमें जो सर्विस मिली है उसका हम फीडबैक देंगे हमें कैसी लगी कैसी नहीं लगी ठीक है तो एक बढ़िया सा ऐसा हो कि मतलब पब्लिक को सर्व करा जाए अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सिटीजन चार्टर के तो प्रिंसिपल्स बताते हैं आइए कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड जैसे सिटीजन चार्टर जैसे कि बहुत सारी पब्लिक सिटी हो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का पब्लिक एजेंसीज की क्वालिटी देखता है सर्विसेज की क्वालिटी बढ़िया हो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कैसा है है ना और हेल्पफुल एटीट्यूड है कि नहीं है ना अच्छे से प्यार से बातें हो रही हैं कि नहीं कंसल्टेशन की चॉइस सिटीजन के साथ में देखता है एक इजी और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हो है ना जिसमें कंप्लेन ले सकें और फटाफट उसका रिड्रेसल दे सकें हम परफॉर्मेंस बढ़िया हो स्क्रूटनी बढ़िया हो सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट बढ़िया हो समझ रहे तो यहाँ पर हमने थोड़ा ये वाला पार्ट कम्प्लीट कर दिया बहुत लंबा वीडियो हो जाता नहीं तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सेकेंड पार्ट लेकर आते हैं आपके साथ जल्दी बाकी वीडियो आपको फेसबुक में मिलेगा सिर्फ आइज के नाम से पेज है ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी फॉलो करना चाहते हो देख लो आप सब है इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ आई uh, मैंने अभी चेंज कर दिया आईडी ऑफिशियली बना दिए थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन प्लीज शेयर यू इन द कमेंट बस हैव अ नाइस डे